ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மீ டைம் லாஸ்ட் மீ டைமில் நான் உள்ளன் வாங்கிட்டு வரதை பார்த்து நிறைய பேர் நிட்டிங் வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நிட்டிங் வந்து என்னுடைய ஹாபி தாங்க நிட்டிங்கில் நான் நிறைய ஐட்டங்கள் பண்ணுவேன் நிறைய இது பட் நான் வந்து இது வரைக்கும் சொல்லி கொடுத்து வீடியோ போட்டதில்லை இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி எடுக்கிறது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் நிட்டிங்கில் எனக்கு தெரிஞ்ச பேசிக் இதெல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேங்க இது உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரியல இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் சொல்லுங்கள் நான் நிட்டிங் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வீடியோ போடுறேன் மீ டைமில் உள்ளனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த உள்ளனை வச்சு இந்த ஐட்டம் தான் பண்ணணும் அந்த ஐட்டம் தான் பண்ணணும் இல்லைங்க எத்தனையோ ஐட்டங்கள் பண்ணலாம் மொபைல் பவுச் பண்ணலாம் பேக்ஸ் விதவிதமாக பேக் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டேபிள் மேட்டு இல்லை வந்து டை டைனிங் டேபிளுக்கு போடுறது பேபி பிளாங்கெட்ஸ் பண்ணலாம் இல்லை டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் நிறைய பண்ணலாம் டோர் ஹேங்கிங் பண்ணலாம் வால் ஹேங்கிங் பண்ணலாம் இப்படி எக்கச்சக்கமாக பண்ணலாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் நிட்டிங் நிட்டிங்கில் பேசிக் என்னது அப்படின்னு பார்க்க போகிறாங்க இது வந்து யானை இது யானோட ஹூக் இந்த ஹூக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சைஸில் கிடைக்கும் டென்னு டுவெல்லு இந்த மாதிரி சைஸ் இருக்கும் நம்ம பெரிய பெரிய ஐட்டம் பிளாங்கெட்ஸ் மாதிரிலாம் பண்ணையெல்லாம் வந்து நமக்கு ரெண்டு ஹூக்லாம் தேவைப்படும் அப்போ பெரிய பெரிய ஹூக்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நார்மலாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஹூக் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் சில இதில் இந்த ஹேண்டில்லாம் வச்சு கூட வரும் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை நம்ம வாங்கிக்கலாம் இந்த ரெண்டு இது போதுங்க இதுக்கு வேறு எதுவுமே தேவைப்படாது நம்ம அழகாக பண்ணலாம் இப்போ பேசிக் நிட்டிங் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு நிட்டிங்கில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நிட்டிங்கில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லிப் நாட் நாட் நம்ம நார்மலாக போடுவோம் இல்லையாங்க அந்த முடிச்சு தான் ஆனால் நிட்டிங்க்கு எப்படி போடணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உள்ளனை எடுத்துகிட்டு விரலில் இப்படி சுற்றிக்கோங்க நார்மலாக சுற்றுவோம் இல்லையா சுற்றிட்டு இதுக்குள்ள வழியாக எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதுதாங்க ஸ்லிப் நாட் இதை இந்த ஹூக்கில் மாட்டிட்டு ஜஸ்ட் லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஸ்லிப் நாட் இன்னொரு தடவை போட்டு காட்டுறேன் இந்த மாதிரி விரலில் இப்படி சுற்றிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அடியில் ஒரு எடுத்துகிட்டு இதில் ஹூக்க மாட்டிக்க போகிறோம் இதுதான் ஸ்லிப் நாட் டைட் பண்ணிட்டோமா ஒரு சின்ன முடிச்ச மாதிரி விழுந்திருக்கும் தெரியுதா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கான்னு தெரியல கிளாரிட்டி எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்லிப் நாட் இதுதான் நிட்டிங்கோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்புங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செயின் செயின் போடுறது தான் ஃபஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைல் பவுச் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு டேபிள் மேட் அல்லது டேபிள் கிளாத் எது பண்ணுறதா இருந்தாலும் அதோட சைஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த சைஸோட பேஸ் தான் செயின் இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக காட்டுறேங்க இந்த மொபைலுக்கு நம்ம ஒரு பவுச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட சைஸ் வந்து இது தான் இந்த அகலத்தை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அகலவாட்டில் இப்படி இப்படி தானே பண்ணுவோம் மொபைல் பவுச்சுக்கு அந்த மாதிரி சைஸ் எடுத்துக்குவோம் இல்லையா இந்த சைஸுக்கு தான் நம்ம வந்து முதல்ல செயின் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு செயின் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து நிட்டிங்கோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா செயின் போடுறது தாங்க செயின் எப்படி போடலான்னு பார்க்கலாம் ஸ்லிப் நாட் போட்டு வச்சுருக்கோமா இந்த சைடு நூலை இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு சும்மா பிடிச்சாலே டைட் ஆகுனா சும்மா வச்சுக்கலாம் இல்லை இப்படி வேறு எல்லாம் சுற்றி வைக்கணும் சுற்றி வச்சுக்கோங்க நம்மளுடைய விருப்பம் தான் ஜஸ்ட்டு டைட்டாக இருக்கணும் அப்படி தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அப்படி வச்சுக்கோங்க முதல்ல பண்ண ஃபஸ்ட்டு நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கையில் வந்து ரொம்ப டைட்டாக நீங்கள் நாட் போட வேண்டாம் நை டைட்டாகவும் செயின் போட வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் இழுக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம டைட்டாக போட்டாலும் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக எழுத்துருவோம் ஸோ முதல்ல வந்து கொஞ்சம் லூஸாகவே வச்சுக்கோங்க செயினை இப்படி போட்டு ஜஸ்ட் இதுக்குள்ள தெரியுதா உங்களுக்கு செயின் உங்களுக்கு லூஸாகவே போட்டு காட்டுறேன் ஏன்னா செயின் பளிச்சுன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாட் போட்டு பத்து செயின் எப்படி போடுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வேறு கலர் மாற்றி எடுத்துருக்கேங்க அந்த பிங்கு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியலை நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் இப்படி நாட் போடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன பிறகு நம்ம இதை வச்சே கூட இப்படி எழுத்துக்கலாம் நாட்டுக்கு கையை வச்சு தான் நீங்கள் எடுக்கணும் இல்லை நம்மளுடைய ஸ்லிப் நாட் தயாராகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணையில் நீங்கள் வந்து
இப்போ தெரியுதா உங்களுக்கு செயின் இந்த நாட்டை எண்ணக்கூடாது நாட்டு இல்லாமல் தான் என்னணும் போகலாம் செயின் எப்படி போடலான்னு பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம க்ரோஷே போக போகிறோம் க்ரோஷே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு டைப் நிறைய டைப் இருக்குது பேசிக்காக நாலு டைப் பண்ணலாங்க சிங்கிள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ட்ரிபிள் க்ரோஷே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம செயின் முடித்த பிறகு நம்ம க்ரோஷே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் பத்து செயின் போட்டிருக்கோமா இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணையில் நம்ம பத்தாவது செயின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுங்க நைன்த்துலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எப்போதுமே ஹூக்கை ஒரு செயின்லேருந்து எடுத்த பிறகு திருப்பி அதே செயினுக்குள்ளே நீங்கள் விட்டிங்கன்னா இந்த முடிச்சு கலண்டரும் ஏன்னா நம்ம இங்கே எங்கேயுமே நாட்டு போடலை ஸ்டார்டிங்கில் போட்ட ஸ்லிப் நாட் மட்டும்தான் ஸோ நடுவில் எங்கேயுமே நாட்டு போடலை நம்ம எடுத்த ஹோலில் திரும்ப எப்போ விட்டாலுமே அந்த முடிச்சு கலண்டரும் ஸோ அதுக்கு முந்தின இதில் இருந்தால் ரிவர்ஸில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம பத்து போட்டிருந்தோமா இப்போ நம்ம வந்து க்ரோசே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் நைன்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோசே பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இப்படி போட்டிருந்த செயினை இப்படி இருக்குதா செயினை இப்படி டேன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் டேன் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் க்ரோசே தான் அதனால் நீங்கள் எதுலேயுமே சுற்ற வேண்டியதில் நீங்கள் இந்த மாதிரி செயினே வச்சுக்கோங்க யானை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க டைட்டாக இது வந்து டென்த்து செயினா டென்த்து செயின்லேருந்து இப்படி நைன்த்து செயினுக்குள்ளே நம்ம இப்படி உள்ளே விடணும் அந்த செயின் தெரியுது பாருங்கள் நைன்த்துக்குள்ளே விட்டுட்டு நம்ம லூஸாக போட்டுக்கிறதுனால நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு நைன்த்தில் உள்ளே விட்டுட்டு அந்த யானை நைன் வழியாக உள்ளே இழுக்கணும் வெளியில் வந்துருச்சா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு இருக்குதா நமக்கு இப்போ இன்னொரு தடவை யான் ஓவர் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து கவர் பண்ணிட வேண்டியதான் இதுதான் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு க்ரோஷே விழுந்திருக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இது அப்படியே வச்சுட்டு எயித்துக்குள்ளே உள்ளே விடணும் எயித் செயின்குள்ளே உள்ளே விட்டு அகெயின் இந்த யானை பிடிச்சி இப்படி உள்ள வழியாக இழுக்கணும் இழுத்துட்டோமா அகெயின் ரெண்டு இருக்கும் ஸோ திருப்பி யானை சுற்றி இந்த ரெண்டையும் சேர்த்துற போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இது செவன்குள்ள ப்ராக்டிஸ் பண்ணையில் ரெண்டு மூணு தடவை கலர்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணையில் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் தெரியுதா உங்களுக்கு மூணு தடவை போட்டுட்டோம் நம்ம செவன் வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்த செயின் சிக்ஸு செவன் போட்டுட்டோம் அடுத்தது சிக்ஸு சிக்ஸ்குள்ளே விட்டு இந்த யானை அப்படியே சிக்ஸ் வழியாக இழுக்கிறோம் இழுத்துட்டு இப்படி ரெண்டு இருக்கும் இது ரெண்டையும் இந்த யான் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் இதான் உங்களுக்கு சிங்கிள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே பண்ணையில் நம்ம இப்போ சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணையில் பத்து செயின் போட்டிருந்தோன்னா நைன்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா டபுள் க்ரோஷேங்கிறது அதோட கொஞ்சம் ஹைட்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த லாஸ்ட்டு இதுக்கு வந்து ஹைட்டு கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு செயின் போட்டுக்கணும் நமக்கு பத்து செயின் தேவைப்பட்டதுன்னா நீங்கள் பன்னெண்டு செயின் போட்டுக்கணும் அப்படி போட்ட பிறகு வழக்கம் போல் நைன்த்தில் தான் விடணும் பன்னெண்டு போட்டிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினொன்றில் விடக்கூடாதுங்க இது ஹைட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருக்கோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விட்டு நம்ம ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் சிங்கிள் க்ரோஷேக்கு என்ன பண்ணுவோம் இது அப்படியே நைன்த்தில் அப்படியே விட்டு அடிலோடி இழுப்போம் யானை டபுள் க்ரோஷேக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு லூப் போட்டுக்கணும் இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க ஒரு லூப் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நைன்த்தில் விட்டுறோம் விட்டு வெளியில் எடுத்து திருப்பி யானை வந்து அப்படி இழுக்கணும் உள்ளோடி ஸோ நமக்கு எத்தனை கிடைக்கும் மூணு கிடைக்கும் சிங்கிள் க்ரோசேல ரெண்டு தான் கிடச்சிருக்கோம் ஏன்னா இந்த லூப் நம்ம போட மாட்டோம் டபுள் க்ரோசேல ஒரு சுத்து சுத்திட்டு இழுக்கிறதுனால மூணு கிடைக்குதா இப்போ இந்த மூணு நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடக்கூடாது முதல்ல இந்த யானை இழுத்து மொதல் ரெண்டை மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு மெதுவாக தான் போட்டு காட்டுற ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் மொதல் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்போ ரெண்டு கிடைக்கும் நமக்கு திருப்பி ஒருக்க யான் ஓவர் பண்ணி இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்படி பண்ணணுங்க இந்த ஹைட்டில் கிடைக்கும் டபுள் க்ரோஷேங்கிறது இன்னொரு தடவை போடலாம் நம்ம இப்போ நைன்த்தில் போட்டிருக்கோம் அடுத்து எயித்தில் போட போகிறோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாலேயே இங்கே ஒரு சுற்று சுற்றிக்கோங்க முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க வந்து ரொம்ப டைட்டாக போடாதீங்க அப்போ நம்ம உங்களுக்கு இழுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்காது கொஞ்சம் லூஸாகவே சுற்றிக்கோங்க ஒரு லூப் போட்டுட்டு இந்த எயித்தில் உள்ளே விடுறோம் செயின் தெரியுதா அந்த செயினுக்குள்ளே விடணும் செயினுக்குள்ளே விட்டு திருப்பி யானை இழுத்துருங்க இப்போ நமக்கு மூணு கிடச்சிடும் கிடச்சாக்கில் திருப்பி யானை வச்சு இந்த ஃபஸ்ட்டு
இதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்னதாக கேப் தெரியுது ஏன்னா நம்ம லூஸ் விட்டு போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் கேப் இருக்குது நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு செயினையுமே நம்ம டைட்டாக போட ஆரம்பிக்கல இந்த டபுள் க்ரோஷே நல்ல நெருக்கமாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஸ்லிப் நாட் சிங்கிள் க்ரோஷே டபுள் க்ரோஷே எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததா இல்லையான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணலாமா என்னென்னு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் பேக் பவுச்சுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நிறைய குழந்தைங்களுடைய ஸ்கார்ப்பு இதெல்லாம் ரொம்ப சூப்பர் சூப்பராக நம்ம பண்ணலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஹேர்பேண்ட்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு நிமிஷத்தில் ரெண்டு ஹேர்பேண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி பண்ணிடலாங்க நீங்கள் ஒரு உள்ளன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பதிமூன்று ரூபா தான் வேணும் இதில் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஹேர்பேண்ட் பண்ணிவிடுவீங்க ரொம்ப சிம்பிளாகவும் பண்ணிவிடுவீங்க நெக்ஸ்ட் மீட் டைமில் மீட் பண்ணலாம் பாய்